Hi students, in the class, we will talk about departmental accounts. Departmental accounts are created by the product. We will talk about several departments. We will talk about functions. We will talk about the product. We will talk about the product. We will talk about the department. We will talk about the department. We will talk about the department. எவ்வளவு வெளியில் பேருக்கு உள்ள வந்திருக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பென்சன்ஸ்லாம் மீட் பண்ணியிருக்காங்க இண்டிவிஜுவல் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய எஃபிஷியன்சியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து போடுறோம் அது எப்பவும் போல் நம்ம வந்து டிபார்ட்மெண்டல் ஒரு ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி போட்டால் என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வரும் பட் ஏன் நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக வச்சு டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து ரெண்டு டேம் இருக்குது என்னென்னா ஸ்டாக் ரிசர்வ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து காமன் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அலோகேஷன் டைமிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் மற்றபடி நமக்கு தெரிஞ்ச ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்டிங் ஒரு மெத்தடு வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சேர்த்து கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கெப்ட் இன் ஒன் புக் ஒன்லி இது நம்மளுக்கு கேட்கும் போதே தெரியுது இது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான் இதில் வந்து சப்சிடி புக்ஸ் வந்து நிறைய கீப்பிட்டாக பண்ணி தான் நம்ம இந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து போட போட வேண்டியது மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது அதுக்கு வைஸ் வைசாக என்னவாக இருக்க முடியும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக நம்ம வந்து செப்பரேட் செட் ஆஃப் புக்ஸ் வந்து கீப்பிட்டாக பண்ணி அக்கௌண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுறது இந்த இடத்துல ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இதுதான் நல்லது அப்படிங்கிறது தெரியுது இதை நம்ம க்ரியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா பிரச்சனைன்னு இல்லை அதில் வந்து என்ன டேம் நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸில் ஸ்டாக் ரிசர்வ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படி தானே இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் சாரி ஸ்டாக் ரிசர்வ் இருக்காது க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கும்போது அதில் வந்து நம்ம ஸ்டாக் ரிசர்வ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இதில் இன்க்ளூடிங் கம்ப்ளீட் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வாங்கினது அடுத்தது நம்ம இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்தது சேல்ஸும் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுது நெசசரி டு அலோகேட் காமன் எக்ஸ்பென்சஸ் அமங் தி டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் காமனாக எக்ஸ்பென்சஸ் நடந்திருக்குங்கிறத நம்ம எப்படி போடுவோம் ஆஸ் பர் லாஜிக் படி ஈக்குவட்டபிளாக எல்லாத்துக்கும் பிரித்து கொடுக்கக்கூடியது தான் நம்ம போகிறோம் பட் அதில் வந்து சில டேம்ஸ் இருக்குது இப்போ ரெண்ட்டு அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஃப்ளோர் ஏரியா ஸ்பேசஸில் நம்ம வந்து போடணும் இப்படின்னு ஒரு ஒரு லாஜிக்காக அந்த அந்த அது என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது பேசிஸ் ஆஃப் அலோகேஷன் ஆஃப் காமன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அமங் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் இண்டிவிஜுவலாக இருக்குது இண்டிவிஜுவலாக இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் காமன் எக்ஸ்பென்சஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஈக்குவிட்டபிள் பேசிஸில் நம்ம பிரித்து போட்டுருவோம் இண்டிவிஜுவல் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இன்சூரன்ஸ் சார்ஜஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் ஹெல்டு பை தி டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாக்குக்கு அவங்க இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது பர்டிகுலராக அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நடந்த எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அப்போ அதை அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் நம்ம வந்து டெபிட் பண்ணணும் அது அந்த அடுத்தது <laughs> அது வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து நம்ம கன்ஸ் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம போட்டுறது அந்த ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் அடுத்தது செல்லிங் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறது பேட் அட்ஸு செல்லிங் கமிஷன் அந்த ஏஜெண்ட்டுக்கெலாம் நம்ம வந்து கமிஷன் கொடுத்துருப்போம் ஃப்ரைட் அவுட்வேர்டு ஃப்ரைட் அவுட்வேர்டு வந்து சேல்ஸ் ரிலேட்டட் ஃப்ரைட் இன்வேர்டு வந்து பர்ச்சேஸ் ரிலேட்டடு ட்ராவலிங் சேல்ஸ் மேனேஜர்ஸ் சேலரி அண்ட் அதர் காஸ்ட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எல்லா காஸ்ட்டும் நம்ம எதில் போடுவோம் சேல்ஸ் ஆஃப் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் அடுத்தது கேரேஜ் இன்வெர்ட் அல்லது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு இது பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் அடுத்தது வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் இது நம்ம எப்படி போடுவோம் டைம் டிவோட்டட் டு ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் 
எவ்வளோ டைம் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எத்தனை மந்த்து நம்ம சேலரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வச்சு ஜென்ரலாக நம்ம போடக்கூடியது தான் அடுத்தது டெப்ரிசியேஷன் இன்சூரன்ஸ் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட்ஸ் அதை நம்ம எதில் போடுவோம் வேல்யூ ஆஃப் அசட்ஸ் ஆஃப் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் அதர்வைஸ் டைம் பேசிஸ் அந்த அசட்டுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சதுன்னா அதில் போடணும் அப்படி இல்லைன்னா டைம் பேசிஸில் வந்து நம்ம போடணும் அடுத்தது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சேலரிஸ் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் காமன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி ஜென்ரலான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேட்டடான எக்ஸ்பென்சன்ஸ் எல்லாமே வந்து டைம் பேசிஸில் போடுறோம் அப்படி இல்லைன்னா ஈக்குவலி அமங் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அடுத்தது லேபர் வெல்ஃபேர் எக்ஸ் இது நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் இன் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம பிரிக்கக்கூடியது அடுத்தது பிஎஃப் ஆர் இஎஸ்ஐ கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த கம்பெனி மேனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடியது வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க அப்படிதானே அவங்களுக்கு வந்து வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் ஆஃப் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் ஏன்னா நம்ம சேலரியில் இருந்து தான் வந்து பிஎஃப்இஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறத பிரித்து நம்ம வந்து கட்டுவோம் அப்போ எவ்வளோ சேலரி கொடுத்துருக்கோம் எவ்வளோ வேஜஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பேசிஸாக வச்சு அதை நம்ம வந்து பிரித்து கொடுக்குறோம் அடுத்தது தான் வந்து மெயின் கான்செப்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இன்டிபெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டிபெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இன்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களே எல்லா எக்ஸ்பென்சன்ஸ் எல்லா விஷயமே வந்து அவங்க இன்டிபெண்ட்டாகவே பார்த்துக்குவாங்க ஒர்க் இன்டிபெண்ட்லி ஆஃப் ஈச் அதர் டிபெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு குட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் குட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் டு அனதர் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்தால் தான் நம்ம வந்து அடுத்து ஃபர்தர் ப்ராசஸிங்கே நம்ம வந்து பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் தான் டிபெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இருக்கும் அவுட் புட் ஆஃப் ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் பிகம் இன் புட் ஆஃப் அனதர் டிபார்ட்மெண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து முடிச்சு அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது அது இன்புட்டாக இருக்கும் இவங்களுக்கு அது அவுட் புட்டாக இருக்கும் இது எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா காஸ்ட்ல கொடுக்கலாம் இல்லைனா ப்ரீ டிசைடட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ரைஸ் வச்சு நம்ம அந்த ப்ரைஸ் கூட கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை உற்பத்தி பண்ண அந்த காஸ்ட்டுக்கே நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கால்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற டேம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நம்மளுக்கு ஸ்டாக் ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்கும் போது உதவும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இன் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தோம்னா அதை தான் வந்து அடுத்த டேம் பேசிஸ் ஆஃப் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இந்த டிபெண்டன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உரித்தான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த டிபெண்ட் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸில் நம்ம என்ன மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு வந்து அனுப்பி கொடுக்கலாம் இப்போ ஏங்கிற டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பிக்கு வந்து குட்ஸ் போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டான் அது வந்து எப்படிலாம் அனுப்பலாம் அப்படின்னா காஸ்ட்லேயே நம்ம அனுப்பிக்கலாம் இல்லைன்னா கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படி இல்லைனா காஸ்ட் ப்ளஸ் அக்ரீடு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இதில் காஸ்ட்டில் அனுப்பும்போது நம்மளுக்கு பிரச்சனையே வராது இருக்கிறத நம்ம அப்படியே அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கும் போது மேபி ஸ்டாக் ரிசர்வ் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது வரலாம் இல்லை வராமலும் போகலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஒருவேளை கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து காஸ்ட்டை விட கம்மியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கணும் இப்போ காஸ்ட் வந்து எயிட் ருபீஸ் இருக்குது அப்படின்னா கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் சிக்ஸ் ருபீஸ் தான் இருக்குதுன்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எலிமினேஷன் பண்ண வேண்டிய வேலையே இருக்காது அது வந்து அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட் இருக்கலாம் ஸ்டாக் ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேலையே நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல கிடையாது ஒருவேளை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து டென் ருபீஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்மளுக்கு அங்கே ஸ்டாக் ரிசர்வ் வந்து கண்டுபிடிக்க அடுத்தது காஸ்ட் பிளஸ் அக்ரீடு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டாக் ரிசர்வ் கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் எல்லா சுச்சுவேஷன்லையும் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ஸ்டாக் வந்து அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக போய் உட்காந்துருக்கும் போது தான் நம்ம வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து பார்க்கணும் அப்படி க்ளோசிங் இப்போ ஏ டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பத்தாயிரம் மதிப்பிலான குட்ஸ் வந்து பிக்கு போயிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பியில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து டிபெண்டன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸாக இது போக அவங்களுமே வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியோ ஏதோ ஒன்று சம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லேருந்து ஏதோ ஒன்று வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோமே இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கொடுத்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ அனதர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குதோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து ஸ்டாக் ரிசர்வ் க்ரியேட் பண்ணால் போதும் இதை நம்ம அடுத்து சம் பார்ப்போம் நம்ம
இல்லை நேராக ஸ்டாக் ரிசர்வ் ஸ்டாக் ரிசர்வ்னு பார்த்தோம்னா அது என்ன அதை நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸ்டாக் ரிசர்வ் அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட் இன்க்ளூடட் இன் அன்சோல்டு ஸ்டாக்கில் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இருந்தே பார்த்துட்டே இருக்கும் இதை நம்ம எதில் அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்பைண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் தான் அக்கௌண்ட் பண்ணணுமே தவிர இண்டிவிஜுவல் டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸில் நம்ம பண்ணக்கூடாது அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் ஆஃப் அன்சோல்டு ஸ்டாக் டிவைடட் பை டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ப்ராஃபிட் இன்க்ளூடட் இன் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் இதுக்கு நம்ம ஒரு சம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிளியராக ஐடென்டிஃபை ஆகும் எக்ஸாம்பிள் குட்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட் ஏ டு டிபார்ட்மெண்ட் பி அட் எ ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அபவ் காஸ்ட் காஸ்ட்டை விட ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக ஏலேருந்து பிக்கு குட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்குது ஓகே அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டோட்டலாக வந்து இருக்குது ஓகேவா If closing stock of department B is rupees நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கம்ப்யூட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டாக் ரிசர்வ் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் வந்து பார்த்துடலாம் closing stock of department B அங்கே வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ருபீஸ் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய அன்ரியலிஸ்ட் ப்ராஃபிட்டை நம்ம எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாக் ரிசர்வ் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஒருக்க ஸ்டாக் ரிசர்வ் ஃபார்முலா வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் ஆஃப் அன்சோல்டு ஸ்டாக் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ருபீஸ் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது காஸ்ட் ப்ளஸ் அந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வச்சு விற்றுருக்காங்க அப்போது காஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அந்த இடத்துல அது ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ ப்ராஃபிட் இன்க்ளூடட் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் வெறும் ஃபிஃப்டி தான் இருக்குது இது வேறு எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட்டு அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராஃபிட்டை நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ப்ராஃபிட்டு டோட்டலாக அந்த அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜுக்கு வந்து இருக்குதுங்கிறத பார்த்து ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்டை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணால் போதுமானது இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல போடும்போது ருபீஸ் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு இருந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளோ சிம்பிள் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டினா ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் இருக்குது இதுதான் நம்ம ஸ்டாக் ரிசர்வாக க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டு இவ்வளோதாங்க இதோட நம்ம ஸ்டாக் ரிசர்வ் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் இது வந்து கம்பைண்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் தான் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி அக்கௌண்டிங் இயரில் நம்மக்கிட்ட க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி பை தி வே ஆஃப் க்ரியேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் ரிசர்வ் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒன் ஆஃப் தி லாஸாக கன்சல்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் வச்சு டு ஸ்டாக் ரிசர்வ் பீயிங் எ ப்ரொவிஷன் மேட் ஃபார் அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட் இன்க்ளூடட் இன் க்ளோஸ் வேலைக்கு ஓகே இதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம சம்முக்கு போகலாம் இந்த கிளாஸில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு சம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான சம்ஸ் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் மொத்தமாக டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து நான் ஒரு மூணு பார்ட்டாக பிரிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் இது ஃபஸ்ட் பார்ட்டு பேசிஸ் என்ன அப்படிங்கிறதும் இது ரிலேட்டடாக ஒரு ரெண்டு சம் வந்து நான் இது பண்ணுறேன் அடுத்த செகண்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை விட கொஞ்சம் ட்ரிக்காக வித்தியாசமாக சம்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்கன்னா எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் கடைசி வீடியோவில் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டில் மார்க்கப் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து உண்டு கான்செப்ட் என்னமோ கொஞ்சம் சின்னது தான் அது 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 வந்து ஒரு தனி கான்செப்ட் அப்படிங்கிறதுனால அதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டுடலாம் அப்படின்னு நான் வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் மூணு வீடியோவுமே பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு தான் வந்து டிபார்ட்மெண்டலுடைய டோட்டல் கான்செப்ட் வந்து புரியும் ஸோ அதனால் இந்த ஒரு வீடியோலேயே வந்து என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அதனால் பார்க்கக்கூடியவங்க அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ரெண்டு வீடியோவும் சேர்த்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஃபுல் கான்செப்டாக தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம சம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம
இப்போ இவங்களுக்கு மூணு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இருக்குது பர்ச்சேசஸ்ல எவ்வளோ யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பர்ச்சேசஸ் அமௌண்ட்டு டோட்டலாக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இண்டிவிஜுவல் பர்ச்சேஸ் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல கொடுக்கல அது நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது சேல்ஸ் சேல்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் டோட்டல் கொடுக்கல அது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இதில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேசஸ் என்னமோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது சேல்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது போக க்ளோசிங்கில் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ ஓப்பனிங்கில் ஒரு ஸ்டாக் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இதில் நம்மளுக்கு தெரியணும் அந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ப்ளஸ் இந்த பர்ச்சேஸ் யூனிட்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது தான் நம்ம வந்து டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து போட முடியும் யுவர் ரெக்யூர்டு டு ப்ரிப்பர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிடெட் அஸ்யூமிங் தட் தி ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ் இஸ் யூனிஃபார்ம் இன் ஈச் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சொல்யூஷன் வந்து பார்த்துடலாம் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஃபார் தி இயர் அண்டர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மூணு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு தேவையான டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் நான் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் மெயின் பார்ட்டை வந்து ஒர்க்கிங் நோட்ஸுக்கு தான் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒர்க்கிங் நோட்ஸில் இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கே தெரியாது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டே நம்மளுக்கு வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தான் அதுவே நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் கடைசியில் அவங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து சேமாக தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி செல்லிங் ப்ரைஸுடைய யூனிட் வைஸ் ப்ரைஸும் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்போது நம்ம வந்து இந்த செல்லிங்கிலிருந்து ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு எலிமினேட் பண்ணால் தான் உண்டான காஸ்ட் எவ்வளோங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அதை நம்ம வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் வந்து எடுக்க முடியும் அதுக்கான ஃபஸ்ட் ஒர்க்கிங் நோட் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் profit margin ratio இப்போ நம்மளுக்கு வந்து செல்லிங் பிரைஸ் மட்டும் தான் தெரியும் அப்படிதானே அப்போ செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் பர்சேஸ்டு நம்ம எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸை நம்ம போட்டு ஒரு அமௌண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இதுவும் அவங்க வந்து ஆல்ரெடி எயிட் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பர்ச்சேஸ் அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண அதே யூனிட்ஸை செல்லிங் ப்ரைஸ் போட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ நம்ம அதை வந்து போடலாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஏ department b and department c இந்த மூணுக்கும் எவ்வளோ யூனிட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அதுக்கான செல்லிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இந்த மூணுக்கான இண்டிவிஜுவல் ரேட் பார்க்கும்போது ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ருபீஸ் ஃபிஃப்டி இப்போ இந்த பர்ச்சேஸ் பண்ண இந்த இதை நம்ம அப்படியே வந்து சேல்ஸுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ கிடைக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ருபீஸ் டூ லேக்ஸ் அடுத்தது டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ இதை நம்ம டோட்டல் போடலாம் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ லேக்ஸ் டோட்டலி ருபீஸ் ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ இதனுடைய பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எயிட் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இருக்குது அதை நம்ம வந்து இப்போ மைனஸ் பண்ணலாம் லெஸ் பர்ச்சேசஸ் இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின் சொன்னால் டோட்டல் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்டு யூனிட்ஸ் நம்மளுடைய அமௌண்ட் வந்து இங்கே பர்ச்சேசஸ் வந்து எயிட் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் 
14 lakhs minus 8 lakh 40 thousand put on 5 lakh 60 thousand rupees. This is gross profit. Now, gross profit margin ratio is equal to the GP divided by sales into 100. We will know the gross profit margin ratio. That is equal to the GP 5 lakh 60,000 rupees. Divided by selling price is rupees 14 lakhs. இது எவ்வளவு परसेंटेज இருக்குது அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா 40% परसेंटेज வந்து நமக்கு இப்ப இருக்குது இத வெச்சு தான் நம்ம இன்டிவிஜுவல் அந்த செல்லிங் பிரைஸ்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணி அமௌண்ட் வந்து அதாவது காஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மென்ட் ஆஃப் பர்சேஸ் காஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்போ ஏ பி C. Moon is the same. Moon is the Selling price is the same. Moon 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 is the at 40% of profit apdi dana idhila nama 40% vandu nama kandupidichom apdi sonna idhukku vandu 16 rupees apram idhukla paathom apdi sonna 18 inge 20 idhu vandu ninge potu paarunga ungalku automatically vandu varum அந்த சம்மல வந்து first ஏ கொடுத்திருந்தாங்க மூணு இதுக்குமே வந்து प्रॉफिट margin சேம் தான் அப்படிங்கிறது அப்ப 40% தான் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே அப்படி வெச்சி நம்ம அந்த செல்லிங் பிரைஸ்ல இருந்து प्रॉफिट கழிச்சோம் அப்படி சொன்னா நமக்கு கிடைக்க போறது வந்து காஸ்ட் அதுல நமக்கு இத கிடைச்சிருக்கத பார்க்கலாம் 24 27 இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 30 இதுதான் வந்து பர்சேஸ் பிரைஸ் per unit இதுக்கு அடுத்து நம்ம பர்சேஸ்ட் யூனிட்ஸ் வந்து போட்டு நாம பர்சேஸ் பிரைஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிரலாம் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் பர்சேஸ்ட் எவ்வளவு யூனிட்ஸ்னா 5000 10000 15000 இப்போ நம்ம அதங்க போடலாம் 5000 10000 15000 இப்போ இத நம்ம இன்ட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்க கூடியது வந்து பர்சேஸ் பிரைஸ் Amount is 1,20,000, 2,70,000, 3,80,000, 4,80,000, 5,80,000, 6,80,000, 7,80,000, 8,80,000, 9,80,000, 10,80,000, 11,80,000, 12,80,000, 13,80,000, 14,80,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, 47,000, 48,000, 49,000, 50,000, 51,000, 52,000, 53,000, 54,000, 55,000, 56,000, 57,000, 58,000, 59,000, 60,000, 61,000, 62,000, 63,000, 64,000, 65,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000, 66,000,
இதை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இப்போ லெஸ் பர்ச்சசஸ் எவ்வளோ யூனிட்ஸ்னா ஃபஸ்ட்லேருந்தே நம்ம அதை தான் பார்த்துட்ருக்கோம் மனப்படமே ஆயிட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் இதை கழிச்சோன்னா ஓப்பனிங்கில் நம்ம கிட்டே இவ்வளோ ஸ்டாக் இருந்திருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் இவ்வளோ தூரத்துக்கு க்ளோஸிங்லேயும் வச்சுருக்க முடியும் சேல்ஸும் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது இங்கே சிக்ஸ் இங்கே ஃபோர் இங்கே தௌசண்ட் இவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஓப்பனிங்கில் இருக்குது இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல காஸ்ட்டு அதை வச்சு இன்ட்டு பண்ணி தான் நம்ம வந்து அங்கே போடணும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குக்கும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்குமான காஸ்ட் பார்த்துடலாம் காஸ்ட் ஆஃப் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபஸ்ட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஓப்பனிங் போடலாம் ஏ பி சி எவ்வளோ யூனிட்ஸ் இருந்துச்சு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இன்ட்டு நம்ம அங்கே கண்டுபிடிச்சோன்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டு மேலே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பிக்கு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ருப்பீஸ் வந்து சிக்கு இதே தான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குக்கும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்குமான வேல்யூவாக நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணணும் இதில் நம்ம போடும்போது ஃபோர்ட்டீன் வருது இவங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் போடும்போது டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது இவங்களுக்கு தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ருபீஸ் போடும்போது தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது காஸ்ட் ஆஃப் க்ளோசிங் க்ளோசிங்கில் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது க்ளோசிங்கில் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் இருந்துச்சு இவங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸு அடுத்தது செவன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் அவ்வளோதான் இதோட நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சுது ஒர்க்கிங் நோட்ஸில் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய மெயின் மார்க்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதில் தான் கிடைக்கும் இதை அப்படியே அப்ளை பண்ணி நம்ம ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம போட போகிறோம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல கடைசி அட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துச்சு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இதை நம்ம வந்து போடலாம் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்தது டு பர்ச்சசஸ் பர்ச்சசஸ் இது வேல்யூவும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அது எவ்வளோனா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் பர்ச்சேஸ்டு அந்த பர்ச்சேசஸ் வேல்யூ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அடுத்தது பை சேல்ஸ் சேல்ஸுக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸு எவ்வளோ அமௌண்ட்டுங்கிறதெல்லாம் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க அப்படி தானே அது வந்து நம்ம தனியாக கண்டுபிடிக்கலை இங்கே தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சுக்கணும் நம்மளை இப்படியே போட்டுடலாம் எவ்வளோ யூனிட்ஸ்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி போடும்போது டூ லேக் எயிட் தௌசண்ட் கிடைக்குது அதை நம்ம வந்து இங்கே போடலாம் டூ லேக் எயிட் தௌசண்ட் இதுவும் நம்மளுக்கு ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் நோட்டில் வந்து இருக்கணும் பட் நான் வந்து இதில் எப்படி போடுறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் லேக் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி செவன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இவ்வளோந்தான் சேல்ஸ் வேல்யூ வந்து நம்ம போட்டாச்சு அடுத்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பை க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு இதிலலாம் ஒர்க்கிங் நோட் எத்தனை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ அப்படின்னா நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் 
இப்போ இதை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம் இந்த எல்லா அமௌண்ட்டையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது டூ லக் செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஏ ஃபோர் லக் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார் பி செவன் லக் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இதுக்கடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடியது தான் டு கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து பேலன்ஸிங் ஃபிகர் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஏக்கு வந்துருக்கு ஒன் லக் செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார் பி த்ரீ லக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார் சி இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் அவ்வளோதாங்க இதோட இந்த சம் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சுது இப்படி தான் ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கான ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மெய் பெரிய விஷயம்லாம் இதில் ஒன்றும் இல்லை இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இல்லை அப்புறமா ஸ்டாக் ரிசர்வ்லாம் இல்லை இதெல்லாம் அடுத்தடுத்த சம்மில் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு பேசிக் மாடல் சம் அடுத்த சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இருக்குது கன்சாலிடேட்டட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இருக்குது ஸ்டாக் ரிசர்வ் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த மாடலை நம்ம ஒன்று பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஓகே மிஸ்ஸஸ் எக்ஸ் ஹேஸ் டூ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரிப்பேர் தி கன்சாலிடேட்டட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஃபார் தி இயர் அண்டட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குன்னா கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் அட் காஸ்ட் ஏன் வந்து இவங்க வந்து பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸில் தான் நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் காஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்டாக் ரிசர்வ் ஓப்பனிங்கில் இல்லை அதை நம்ம மறுபடி ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்கான பாயிண்ட் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் குட்ஸ் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் என்ட்ரியில் பார்த்த மாதிரி ஸ்டாக் ரிசர்வ் வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிவிடணும் இந்த இடத்துல இதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்புறம் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ நைன்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் சேல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் லாக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லாக் டுவெல் தௌசண்ட் வேஜஸ் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் கேரேஜ் வந்து டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் இப்போ அடுத்தது க்ளோசிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸில் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபினிஷ்டு குட்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி போல குட்ஸ் அதை வந்து இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இடையில் அவங்க வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியிலிருந்து ஏக்கு டென் தௌசண்டும் ஏலேருந்து பிக்கு எயிட் தௌசண்டும் வந்து போயிருக்குது இதில் எப்படின்னா இந்த இந்த அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு எங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் போடும்போது தான் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனை எடுத்திங்கன்னா இப்போ டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து பியிலேருந்து ஏக்கு போயிருக்குது அப்படின்னு அப்போ பியில் வந்து அது சேல் சைடில் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு ஏல வந்து அதை பர்ச்சஸ் சைடில் வந்து நம்ம கன்சல்ட் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு என்ட்ரியும் ஒரே டைமில் நம்ம போட்டு முடித்தாதான் அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் போடுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சம் போடும்போது நான் போடுவேன் அது மாதிரி அந்த ஒரு டிப்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து எக்ஸாம் டைமிங்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் இல்லை ஏலேருந்து கொடுத்து முடிச்சதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போட்டுருவோம் இல்லை பியில் உள்ளது அடுத்து வரும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா கண்டிப்பாக இது வந்து சொதப்போம் அடுத்தது ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு பை ஏ டு பி ஏலேருந்து பிக்கு எவ்வளோ பேருக்கு பியிலேருந்து ஏக்கு எவ்வளோ பேருக்கு அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்தது ரிட்டன் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இது இது வந்து நம்ம ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அனுப்பி கொடுத்துருக்கோம் அந்த அனுப்பி கொடுத்த குட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு திரும்பி அவங்க அனுப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிறது டென் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இருக்குது இது வந்து கடைசியாக நம்ம வந்து ஸ்டாக் ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியது அடுத்தது யூ ஆர் இன்ஃபார்ம்டு தட் பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் ஹவ் பீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு மியூச்சுவலி அட் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் டிபார்ட்மெண்டல் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் அண்ட் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அட் டிபார்ட்மெண்டல் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்லேயே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்போ எந்த ஒரு விஷயமுமே காஸ்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஏற்படுத்த போகிறதில்லைன்னு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே பார்த்தாச்சு
ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து போடலாம் டு ஸ்டாக்கு எவ்வளோக்கு இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு இருக்குது இதில் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து இருக்குது அதை நம்ம இப்போ போடலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் அடுத்தது டு பர்ச்சசஸ் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பர்ச்சேஸஸ் வந்து நைன்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் அடுத்தது டு வேஜஸ் டு கேரேஜ் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா வேஜஸ்க்கு வந்து டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் கேரேஜுக்கு வந்து ரெண்டுக்குமே டூ தௌசண்ட் தான் டுவெல் தௌசண்ட் இங்கே ரெண்டுக்குமே டூ தௌசண்ட் அடுத்தது தான் சேல்ஸ் இருக்குல்ல சேல்ஸ் ஆமாம் சேல்ஸ் வந்து இடையில் இருக்குது அதை நான் மறந்துட்டேன் சேல்ஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சாரி மறக்கலை அது வந்து நம்ம இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்டோடைய பை சைடில் போடுவோம் அப்படிங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ சைடெல்லாம் எழுதிட்டு வந்துட்டேன் சேல்ஸில் வந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் பை சேல்ஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் அடுத்தது என்ன டேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது இதை நம்ம வந்து கடைசியாக போடலாம் பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்குது எங்கே இருந்துன்னா பை பி டு ஏ பியிலிருந்து ஏக்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து போயிருக்குது அப்போ பியுடைய சேல்ஸ் சைடில் அதாவது இந்த க்ரெடிட் சைடில் வெளியில் போயிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு குட்ஸ் வெளியில் போயிருக்கும் போது நம்ம இந்த சைடில் போடுவோம் இது சேல்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து சேர்க்க முடியாது இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஸோ அதனால் பை பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் எப்படியோ நம்ம கையில் குட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வெளியில் அனுப்பிடணும் அப்போ நம்ம கிரெடிட் சைடு தானே போட முடியும் பை பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஓகேவா சாரி பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு வந்து பியிலிருந்து வெளியில் போயிருக்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அது ஏக்கு வந்து ரிசீவ்டு அப்போ இவங்களுக்கு வந்து குட்ஸ் உள்ளே வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுனால டு பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் இங்கேயும் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு சரி நான் வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் இதில் வந்து போட்டிருக்கேன் இவ ஏக்கு வந்து அது டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து ரிசீவ்டு அடுத்த டேம் என்ன இப்படி வந்து நம்ம வந்து போட்டுக்கணும் ஒரு என்ட்ரி நம்ம இங்கேயும் போட்டோம்னா இங்கேயும் போடும்போது அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து ஃபுல்ஃபில்டாக முடிஞ்சிடும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏ டு பி ஏலேருந்து பிக்கு எவ்வளோ போயிருக்குன்னா எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து போயிருக்குது அப்போ இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டே எழுதி வச்சுருக்கோம்ல அந்த இதில் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து ஏலேருந்து போயிடுச்சு அப்போ அது பிக்கு வந்து வரவு அப்போ பியில் வந்து உள்ளே வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுனால எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸை இவங்களுடைய பர்ச்சேஸில் போட்டாச்சு அடுத்த டேம் வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது ஏலேருந்து பிக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போயிருக்கு அதே மாதிரி தான் நம்ம போடணும் அடுத்த டேம் பை ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஏலேருந்து வெளியில் போயிருக்குது அதே மாதிரி இங்கே டு ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு சாரி இது இந்த பிராக்கெட் போடுற பழக்கம் போகவே மாட்டேங்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து இங்கே அனுப்பியிருக்கோம் அப்படிதானே ஏலேருந்து அனுப்பியிருக்கும் போது பிக்கு வந்து அது ரிசீவ்டு அடுத்தது பியிலிருந்து எவ்வளோ அனுப்பியிருக்கு பியிலிருந்து ஏக்கு வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து போயிருக்குது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போது பியில் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வந்து வெளியில் போயிடுச்சு ஏக்கு வந்து அது ரிசீவ்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்து என்ன டேம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரிட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ரிட்டன் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ஏலேருந்து பிக்கு எவ்வளோ போயிருக்குன்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து போயிருக்குது பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸை வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலை ஃபினிஷ்டு குட்ஸை தான் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் பை ரிட்டன் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கேன் எக்ஸாம்லலாம் ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதக்கூடாது மார்க் போட மாட்டாங்க ஃபுல் ஃபார்மாகவே எழுதிக்கோங்க ரிட்டன் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஏ வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸை வந்து அனுப்பி விட்டுருது நீ தந்தது வந்து எங்களுக்கு சரி இல்லைனோ இல்லை எங்களுக்கு போதுமான சரக்கு எங்ககிட்டே இருக்குது அப்படின்னோ எக்ஸஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஏ வந்து வெளியில் அனுப்பி விட்டுச்சு அப்போது அது இவங்களுக்கு வந்து ரிசீவ்டு டூ 
रिटर्न ऑफ फिनिस्ड गुड्स टेन तौसदा ए वाली प्रा बी के अब इनकम इं टेन तउस रुपी इेमारी बी अटर बी टू एव अमौंटना सेवन तउस रुपी वो अटर अब बील सेवन तउस रुपी वे अब एसीवड इं बेन्स पड़ला इं पड़ो टू लैक् ट्वेंटी वन तौस हंड्रड्डे इं पड़ो वन लैक् एटी नयन तउस इंबिक वो टू ग्रास् प्राफिट स्टाक रिजर्व एंव कम पड़क कंसालिडेटड ट्रेडिंग अकोटे वो इत नम बेन्स पड़ो नम्बर कॉफिट वो तटी एट तउस फै हंड्रड्डे फार ए फार्टि सिक्स तउस फार बी अत अकोट वो कंसालिडेटड ट्रेडिंग अकोट फार दि इयर एंडिंग तटि फर्स्ट डिशंर टू तौस वन अंत कंसालिडेट पड़ी पड़पर वे पड़पो टू ओपनिंग स्टाक सो टेमची अभी ना पे फिल पड़े वंकेवा स्टाक रिजर्व कैपिबू अंत टेम मट ना उटीतर मीद टेम वो फिल पड़ी करें इवलोदा इत एक्सपनस सेल्स नम्बर एपोल ट्रेडिंग अकोट एप्लीमो मेरी दाँडो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स वह कंसालिडेट ट्रेडिंग अकोटे वरकूड़ा अद्क बदल नम स्टाक रिजर्व वो नम क्रियेट पड़पर इत वो वेमे एय आड पड़ी कंसालिडेटा पटरकोमल अंत फिकर मटमें वो ना काटल वर्किंग नोट्स पाती अब इंबा स्टाक रिजर्व कैपिटर फार ए अंड बी इतना सेल्स वो ट्रांसफर वो नम्बर नेट आफ पड़ी तंपिड़ो सेल्स वो एव्लो रे डिपार्टमेंट अब कंसालिडेटा नम्बर पटरको अंत फिकर वो नमककूड़ा इंडिजल नम्बर पटर फिकर वो इं नुक बै सेल्स वो वन लैक् फार्टि तउस वन लैक् ट्वल तउस वन लैक् फार्टि तउस वन लैक् ट्वल तउस अम्म ट्रांसफर पड़ो अद नम्बर वन आफ दि सेल्स मादी दाँकूर प्राफिट नम्बर एलिमेट पड़ेद नम्बर कैपिटे ट्रांसफर वो एव्लो पड़ो अब फिनीिश्ड गुड्स वो नम्बर इंपिटो ऐन पर्चे गुड्स वो कास्टल अनपांग अटाक रिजर्व नम्बर वराद फिनीिश्ड गुड्स वो नम्बर प्राफिटो चत को नम वो कैपिटो फर्स्ट प्राफिट एव्लो प्राफिट रेसो एव्लो अभी वो मेन पड़े नम्बर सेल्सों ग्रास् प्राफिट अभी नम्बर अच्छी ग्रास् प्राफिट मार्जिन कैपिटेट अत नम्बर स्टाक रिजर्व अनिस्ड प्राफिट एलिमेट पड़ला बै फिनीिश्ड गुड्स ट्रांसफर वो तटिफ तउस फार्टि तउस इत नम आड पड़े वन लैक सेवेंटी फै तौस इं वो वन लैक फिफ्टी टू तौस लस् रिटन एप्ली सेल्स नम्बर रिटन कलिपमो अदार इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स नम्बर वो रिटन अम्म कलचिकनुकेवा सेवन तउस टेन तउस इतना नम्बर वो सेवन तउस सिक्सटी एट तउस वन लैक फार्टि टू तौस इतना एप्लीटे तरी एवं गुड्स वो सेवन तउस मिलान बी कटे रिटन वंदी अदार बीडे टेन तउस मिलान बी के वह रिटन वंदी वो ना इं अक पड़े अट्ठा ऐसा अट्ठे नेट आफ पड़ी तक नम्बर वो नेट सेल्स वो नम्बर कैपिटी इन आंसर वो नेट सेल्स प्लस ट्रांसफर ट्रांसफर नम्बर वो कंसिडर पड़ो अभी वार्त नम्बर नम्बर नल्द इो रेट आफ ग्रास् प्राफिट वो कैपिटा ग्रास् प्राफिट नम्बर आसूशल ग्रास् प्राफिट डिडड बै सेल्स इंटू हंड्रड्डा बट इत ग्रास् प्राफिट नम्बर पटकल सेल्स के वन लैक् सिक्सटी एन लैक् फार्टि टू फार बी को नम्बर कैपिटो अगर नम्बर टेम वो नम्बर एल् पाती तटी एट तउस हंड्रड्ड प्राफिट डिडड बै वन लैक् सिक्सटी एट तउस अव इवंक पाती फार्टि सिक्स तउस रुपी ओ सारी ना रेकार्ड पड़ल 
ரெக்கார்ட் பண்ணல இல்லை கொஞ்சம் கேமரா வந்து இதாகிடுச்சு தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடர் பை ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட் ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஏ இவங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடர் பை ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் இன்ட் ஹண்ட்ரட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நம்ம பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ வந்து வருது பிக்கு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டூ வந்து வருது அடுத்தது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் அவுட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணினதில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது ஏன்னா ஃபுல் இவங்களும் தனியாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இவங்களுக்கு வந்த ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க சம்மில் ஈச் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அனதர் டிபார்ட்மெண்ட் அனுப்பின க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு சம்மில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ நம்ம ஃபினிஷ்டு குட்ஸில் தானே வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் ஃபினிஷ்டு குட்ஸோடைய க்ளோசிங் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார் ஏக்கு நம்ம போட்டோம்னா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து இவங்கக்கிட்ட இருக்குது இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து பிக்கு வந்து இருக்குது இதில் நம்ம இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு மெயின் இது இதுவரை நம்ம வந்து எப்படினாலும் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ் வந்து பியுடைய ஸ்டாக் பியுடைய ஸ்டாக் ஏல வந்து இருக்குது அப்போ பியுடைய ப்ராஃபிட்டை தான் வந்து நம்ம ஸ்டாக் ரிசர்வுக்காக போடணும் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மதிப்பிலான ஸ்டாக் வந்து ஏல வந்து ஏயுடைய ஸ்டாக் வந்து இருக்குது அப்போ ஏயுடைய ப்ராஃபிட்டை தான் வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் அதனால் இப்போ அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட் நம்ம போட போகிறோம் அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட் இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் போட்டோம்னா இங்கே கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ருபீஸ் இந்த ரெண்டையும் நம்மளுக்கு வந்து ஆட் பண்ணி தான் கன்சாலிடேட்டட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம போடணும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஸ்டாக் ரிசர்வில் வந்து கிடைக்கிது இப்போ நான் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணியாச்சு அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாம் இந்த அக்கௌண்ட்டை இதை டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ணும்போது த்ரீ லேக் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் அதே தான் த்ரீ லேக் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுக்கு அடுத்தது டு கிராஸ் ப்ராஃபிட் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ நாட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு இதனுடைய ப்ராஃபிட்டு பட் இண்டிவிஜுவல் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் நம்ம கன்சாலிடேட்டட் போடும்போது அதில் ஸ்டாக் ரிசர்வ் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால அந்த ப்ராஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாகும் இவ்வளோதாங்க இதோட இந்த சம் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சுது இதுக்கு அடுத்ததில் வந்து இதை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு வந்து சொல்லுங்கள் வேறு யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ பாய்